हेलो एवरीवन वेलकम टू अनदर सीरीज ऑफ टुडेज टीके लेट्स बिगिन विद प्रीवियस डेज प्रैक्टिस क्वेश्चन क्वेश्चन वाज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन वन सीबीएफसी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टू द सर्टिफिकेशन प्रोसेस इज इन अकॉर्डेंस विद द सिनेमेटोग्राफ एक्ट नाइनटीन विच ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन अब इज और आर करेक्ट वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू और नीदर वन नॉर टू द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टू ओनली रिसेंटली द राज्य सभा पास द सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री विच क्रैक्स डाउन ऑन फिल्म पायरसी अलॉन्ग विच चेंजिंग हाउ मूवीज आर सर्टिफाइड बाय द सेंसर बोर्ड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन और सी बी एफ सी इज अ स्टैटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटिंग द पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म हैंस स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट Films can be publicly exhibited in India only after they have been certified by the Central Board of Film Certification. The certification process is in accordance with the Cinematograph Act 1952, the Cinematograph Certification Rules 1983 and the guidelines issued by the central government. Hence statement 2 is correct. Therefore option B is the correct answer. Now let's begin today's session. First question is recently seen in the news the Rio Grande barrier flows through which of the following countries? साउथ अफ्रीका ब्राजील वेनेजुएला और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसेंटली द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज सीड टेक्सस ओवर अ फ्लोटिंग बैरियर इंस्टॉल्ड बाय द स्टेट इन द रियो ग्रैंड रिवर टू डेटर माइग्रेंट्स ऑन द यू एस मैक्सिको बॉर्डर द रियो ग्रैंड रिवर स्पैनिंग एंड इम्प्रेसिव थ्री थाउजेंड फिफ्टी वन किलोमीटर्स सर्व एज अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड मैक्सिको प्री डोमिनेटली इन टेक्सस The Swan John Mountains of southwestern Colorado is the source of the river. The principal tributaries of the Rio Grande are the Pecos, Devils, Chama and Purco rivers in the United States and the Conchos, Salado and San Juan in Mexico. It is the fifth longest river of North America and the 20th longest in the world. Therefore option D is the correct answer. Next question is which of the following best describes debt for nature swap sometimes seen in the news? A financial agreement between two countries to exchange their debts for natural resources. A trade deal in which a country's debt is converted into a cryptocurrency backed by environmental assets. A program where developed countries provide debt relief to developing countries in exchange for conservation efforts. Or a loan agreement between international organizations and indigenous communities for sustainable development projects. The correct answer is option C a program where developed countries provide debt relief to developing countries in exchange for conservation efforts Recently Gabon launched Africa's first debt for nature swap with a plan to buy up at least 450 million dollars of its government debt and switch it to an eco-friendly blue bond Debt for nature swaps is a mechanism aimed at addressing both ecological and financial challenges by linking debt reduction with conservation efforts In these swaps a developed country or international organization agrees to cancel or reduce a portion of the debt owed by the developing country in return for the debt relief the developing country commits to invest in environmental conservation and protection initiatives the funds freed up from debt reduction are redirected towards conservation projects such as preserving forest protecting wildlife habitats promoting sustainable agriculture or implementing eco-friendly practices therefore option c is the correct answer next question is sometimes seen in the news the pm swanidhi scheme is an initiative of which of the following ministries ministry of housing and urban affairs ministry of agriculture and farmers welfare ministry of rural development or ministry of social justice and empowerment the correct answer is option a ministry of housing and urban affairs Recently the Ministry of Housing and Urban Affairs has launched a mobile app of PM Swanidhi for street vendors with the help of mobile app street vendor can apply for loan and letter of recommendation under PM Swanidhi scheme the PM street vendors atmanirbhar nidhi that is PM Swanidhi was launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs on June 1 2020 It was launched for providing affordable working capital loan to street vendors to resume their livelihoods that have been adversely affected due to COVID-19 lockdown. A vendor according to the scheme guidelines is any person engaged in vending of articles goods wares food items or merchandise of daily use or offering services to the public in a street 
footpath, pavement, etc. from a temporary built up structure or by moving from place to place. Therefore, option A is the correct answer. Next question is consider the following statements regarding the e shram portal. 1. It is an initiative of the Ministry of Social Justice and Empowerment. 2. It has a provision for universal account number to the unorganized workers. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2 or neither 1 nor 2. The correct answer is option B, 2 only. Recently, in a written reply in the Rajya Sabha, the Minister of State for Labour and Employment provided information about the eShram portal. The Ministry of Labour and Employment launched eShram portal on 26 August 2021 for creation of a comprehensive national database of unorganized workers verified and seeded with Aadhaar. Hence, statement 1 is not correct. It is meant to register and support the unorganized workers by providing them a universal account number that is UAN. Hence, statement 2 is correct. eShram portal captures details of workers such as name, permanent address, current address, occupation, educational qualification, skill type, etc. Therefore, option B is the correct answer. Next question is consider the following statements regarding the Asian Development Bank. 1. It was established in 1966. 2. It is headquartered in Kuala Lumpur, Malaysia. 3. India is its founding member. How many of the statements given above is or are correct? Only one, only two, all three or none. The correct answer is option B, only two. Recently, the Asian Development Bank that is ADB and the Government of India signed an agreement for a $295 million loan to upgrade around 265 kilometers of state highways with climate and disaster resilient design and road safety elements in the state of Bihar. The ADB is a regional development bank established in December 1966. Hence, statement 1 is correct. It is headquartered in Manila, Philippines. Hence, statement 2 is not correct. It aims to promote social and economic development in Asia and the Pacific. India is one of the founding members of the ADB. Hence, statement 3 is correct. It has 68 members, 49 are from within Asia and the Pacific and 19 are from outside. Therefore, option B is the correct answer. Next question is which of the following is used in making of BDs? The leaf of tendu plants, the leaf of Indian bean tree, the leaf of Indian coral tree or leaf of katalpa tree? The correct answer is option A, the leaf of tendu plants. Recently, the Union Minister of State for Labour and Employment in a written reply in the Rajya Sabha gave information on welfare measures that have been taken for the BD workers and their family members. Tendu leaves are used to make BDs, an indigenous leaf rolled cigarette made from coarse uncured tobacco tied with a colored string at one end. The leaf of tendu plants that is diospyros melanoxylon is a plant that is native to India and Sri Lanka. A BD is a thin cigarette or mini cigar filled with tobacco flake. Hence, option A is the correct answer. Next question is Who among the following is associated with Betal? Panch Wing Sati, Bal Gangadhar Tilak, Gopal Ganesh Agarkar, Ishwar Chandra Vidya Sagar or Raja Ramohan Roy. The correct answer is option C, Ishwar Chandra Vidya Sagar. Recently, Ishwar Chandra Vidya Sagar's death anniversary was observed. Ishwar Chandra Vidya Sagar was an Indian educator and social reformer, considered the father of Bengali prose. In 1841, he entered service as head pandit at Fort William College which was an institution for the training of British ICS officers in Bengali and Hindi. His first literary publication, Betal Panch Wing Sati, was followed by various other books, mostly Bengali translations of renowned Sanskrit texts like Shakuntala, Sitar Vanvas, etc. He also popularized and simplified the study of Sanskrit grammar through the publication of his Upakra Manika. Therefore, option C is the correct answer. Next question is consider the following statements. 1. Dengue viruses are spread through the bite of an infected Aedes species mosquito. 2. This mosquito also transmits chikungunya, yellow fever and Zika infection. Which of the statements given above is or are correct? 1. Only, 2. Only, both 1 and 2 or neither 1 nor 2. The correct answer is option C, both 1 and 2. Recently, the Kolkata Municipal Corporation has decided to request the central government through the state health department to set up blood testing centers as dengue is spreading alarmingly. 
डेंगू वायरस इज स्प्रेड टू पीपल थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडी स्पीशीज दैट इज एडीज इजिप्टी एंड एडीज एल्बोपिक्टस मॉस्किटो हैंस स्टेटमेंट वन इज करेक्ट दीज मॉस्किटोज ऑल्सो स्प्रेड जीका चिकनगुनिया एंड अदर वायरसेज हैंस स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो करेक्ट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन अबाउट फोर बिलियन पीपल लिव इन एरियाज विद द रिस्क ऑफ डेंगू डेंगू इज ऑफन अ लीडिंग कॉज ऑफ इलनेस इन एरियाज विद रिस्क दे ऑफ फॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वन इट वॉज एस्टेब्लिश अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ टू थाउजेंड फाइव टू एन डी एम ए इज हेडेड बाय द प्रेजिडेंट एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज इज हेडेड बाय रिस्पेक्टिव गवर्नर्स विच ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू और नीदर वन नॉर टू द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वन ओनली रिसेंटली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वॉज इन न्यूज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एस्टेब्लिश अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ टू थाउजेंड फाइव एंड चेयर्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैंस स्टेटमेंट वन इज करेक्ट द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और एन डी एम ए इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स हैंस स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट एन डी एम ए एज द एपेक्स बॉडी इज मैंडेटेड टू ले डाउन द पॉलिसीज प्लान्स एंड गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट टू एनश्योर टाइमली एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू डिजास्टर्स देअ फॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर लास्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन बायोडाइवर्सिटी वॉट इज द आई यू सी एन स्टेटस ऑफ टाइगर लीस्ट कंसर्न नियर थ्रेटन वलनरेबल और एंडेंजर्ड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एंडेंजर्ड रिसेंटली द टाइगर काउंट इन कर्नाटका हैज सीन एन इंक्रीज विद अ मिनिमम ऑफ फोर थर्टी फाइव टाइगर्स एज पर द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन एक्सरसाइज कंडक्टेड इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू द टाइगर दैट इज पैंथरा टिग्रिस इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड ऑन द आई यू सी एन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीशीज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल कैट्स द टाइगर वंस अकर्ड थ्रू आउट सेंट्रल ईस्टर्न एंड सदर्न एशिया हाउ एवर इन द पास्ट हंड्रेड ईयर्स द टाइगर हैज लॉस्ट मोर देन नाइन्टी थ्री परसेंट ऑफ इट्स हिस्टोरिक रेंज एंड नाउ ओनली सर्वाइव इन स्कैटर्ड पॉपुलेशन इन थर्टीन कंट्रीज फ्रॉम इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया एंड इन सुमात्रा चाइना एंड द रशियन फार ईस्ट देअ फॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन और सी बी एफ सी वन सी बी एफ सी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टू द सर्टिफिकेशन प्रोसेस इज इन अकॉर्डेंस विद द सिनेमेटोग्राफ एक्ट नाइनटीन फिफ्टी टू विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अब इज और आर करेक्ट वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू और नीदर वन नॉर टू सेंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन स्टेट यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड थैंक्स फॉर वॉचिंग